ഹായ് ഇറ്റ്സ് മീ ഷാനില വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ മാക്സിമം നമ്മളിപ്പോൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് മൂന്നാമത്തെ യൂണിറ്റ് ആണ് അല്ലേ മൂന്നാമത്തെ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ പേരാണ് ഫ്രാക്ഷൻസ് അഥവാ ഭിന്ന സംഖ്യകൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നാം പഠിച്ച എന്താണ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് മിക്സഡ് ഫ്രാക്ഷൻ വിഷമഭിന്നങ്ങളുടെ ഗുണം ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നാം പഠിക്കുന്നത് ഫ്രാക്ഷണൽ ഏരിയ ഭിന്ന പരിപ്പ് എന്ന ഭാഗമാണ് ഇതിൽ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് മിക്സഡ് ഫ്രാക്ഷൻ തന്നെയാണ് പക്ഷെ നമ്മൾ ചതുരത്തിൻ്റെ വിസ്തീർണവും സമചതുരത്തിൻ്റെ വിസ്തീർണവുമാണ് കാണുന്നത് നമുക്ക് ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോകാം നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് പഠിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ക്ലാസ്സിലേക്ക് കിടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് കഴിഞ്ഞ അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിലൊക്കെ നിങ്ങൾ പഠിച്ചതാണ് ഏരിയ ഓഫ് റെക്റ്റാങ്കിൾ ഈക്വൽ ടു ലെങ്ത്ത് ഇൻറ്റു ബ്രെത്ത് ചതുരത്തിൻ്റെ നീ പരപ്പളവ് നീളം ഇൻറ്റു വീതി എന്ന് നമ്മൾ പണ്ട് മുതലേ പഠിച്ചതാണ് അല്ലേ ഏരിയ ഓഫ് റെക്റ്റാങ്കിൾ ലെങ്ത്ത് ഇൻറ്റു ബ്രെത്ത് ചതുരത്തിൻ്റെ പരപ്പളവ് നീളം ഇൻറ്റു വീതി ഇനി അതേപോലെ തന്നെ ഏരിയ ഓഫ് സ്ക്വയർ സമചതുരത്തിൻ്റെ പരപ്പളവ് സൈഡ് ഇൻറ്റു സൈഡ് വശം ഇൻറ്റു വശം ഇതാണ് ഈ സൂത്രവാക്യങ്ങൾ ഫോമുലാസ് നമ്മൾ പഠിച്ചിരിക്കണം അത് നിർബന്ധമാണ് പെരിമീറ്റർ ഓഫ് സ്ക്വയർ ഫോർ ഇൻറ്റു സൈഡ് സമചതുരത്തിൻ്റെ ചുറ്റളവ് നാല് ഇൻറ്റു വശം ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ മനസ്സിൽ ഉറപ്പിച്ചു വെക്കുക എന്നാലേ നമുക്ക് പേജ് നാൽപ്പത്തി ആറിലെ പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്യാൻ കഴിയൂ ഈ മൂന്ന് സൂത്രവാക്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ മനഃപ്പാഠം ആക്കിയിരിക്കണം പേജ് നമ്പർ നാൽപ്പത്താറിലെ പ്രവർത്തനമാണ് ഇന്ന് നമുക്ക് ആക്ടിവിറ്റി ആയിട്ട് തന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇന്ന് നേരെ ആ പ്രവർത്തനത്തിലേക്ക് തന്നെ പോവുകയാണ് കാരണം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും വിഷമ ഭിന്നം എങ്ങനെ സാധാ ഭിന്നമാക്കേണ്ടത് എന്നൊക്കെ മനസ്സിലായി നമുക്ക് ആദ്യത്തെ പ്രവർത്തനത്തിലേക്ക് പോകാം ദ ലെങ്ത്ത് ആൻഡ് ബ്രെത്ത് ഓഫ് സം റെക്റ്റാങ്കിൾസ് ആർ ഗിവൺ ബിലോ കാൽക്കുലേറ്റ് ദെയർ ഏരിയാസ് ഫസ്റ്റ് വൺ ഫോർ വൺ ബൈ ടു സെൻറ്റിമീറ്റർ ത്രീ വൺ ബൈ ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്റർ ചില ചതുരങ്ങളുടെ നീളവും വീതിയും ചുവടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഓരോന്നിൻ്റെയും പരപ്പളവ് കണ്ടുപിടിക്കുക നാല് ഒന്ന് ബൈ രണ്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ മൂന്ന് ഒന്ന് ബൈ സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇപ്പോൾ പരപ്പളവ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള സൂത്രവാക്യം നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു നീളം ഇൻറ്റു വീതി നീളം ഇൻറ്റു വീതി രണ്ടും കൊണ്ട് ഗുണിച്ചാൽ മതി ഇവിടെ നോക്കൂ ലെങ്ത്ത് ഓഫ് എ റെക്റ്റാങ്കിൾ ഫോർ വൺ ബൈ ടു സെൻറ്റിമീറ്റർ ചതുരത്തിൻ്റെ നീളം ഫോർ വൺ ബൈ ടു സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇനി ബ്രെത്ത് ഓഫ് ദ റെക്റ്റാങ്കിൾ ത്രീ വൺ ബൈ ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്റർ ചതുരത്തിൻ്റെ വീതി മൂന്ന് ഒന്ന് ബൈ നാല് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇനി നമ്മൾ ഏരിയ എന്താണ് ഏരിയ ലെങ്ത്ത് ഇൻറ്റു ബ്രെത്ത് അതായത് നീളം ഇൻറ്റു വീതി അപ്പം നീളം ഇവിടെ നാല് ഒന്ന് ബൈ രണ്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് വീതി മൂന്ന് ഒന്ന് ബൈ നാല് സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്ന് എഴുതിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ ഏരിയ കാണാൻ ഏരിയ ഈക്വൽ ടു ഫോർ വൺ ബൈ ടു സെൻറ്റിമീറ്റർ ഈക്വൽ ടു ഇൻറ്റു ത്രീ ഇൻറ്റു വൺ ബൈ ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇനി ഇത് രണ്ടും കുണിക്കാണ് നാം ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ നാല് ഒന്ന് ബൈ രണ്ടിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം ഫോർ ഇൻറ്റു ടു എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് പ്ലസ് വൺ നയൻ നയൻ ബൈ ടു നാല് ഗുണിക്കണം രണ്ട് രണ്ട് കൂട്ടണം ഒന്ന് ഒമ്പത് ഒമ്പത് ബൈ രണ്ട് എന്ന് എഴുതാം അതേപോലെ തന്നെ ത്രീ വൺ ബൈ ഫോറിന് ത്രീ ഇൻറ്റു ഫോർ ട്വൽവ് ട്വൽവ് പ്ലസ് വൺ തേർട്ടീൻ തേർട്ടീൻ ബൈ ഫോർ എന്ന് എഴുതാം മൂന്ന് ഗുണിക്കണം നാല് പന്ത്രണ്ട് പന്ത്രണ്ട് കൂട്ടണം ഒന്ന് പതിമൂന്ന് ഇങ്ങനെ എഴുതാം ഇനി നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ ഇതിനെ ഈ ഫോമിലേക്ക് മാറ്റി നയൻ ബൈ ടു ഇൻറ്റു തേർട്ടീൻ ബൈ ഫോർ അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഇൻറ്റു ചെയ്യാം നയൻ ഇൻറ്റു തേർട്ടീൻ ഒമ്പത് ഗുണിക്കണം പതിമൂന്ന് എത്ര കിട്ടിയത് നൂറ്റി പതിനേഴ് ഇനി രണ്ട് ഗുണിക്കണം നാല് എട്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടിയത് നൂറ്റി പതിനേഴ് ബൈ എട്ട് വൺ സെവൻറ്റീൻ ബൈ എയ്റ്റ് അപ്പോൾ നമ്മളത് ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതാണ് ആൻസർ കിട്ടുക ഫോർട്ടീൻ ഫൈവ് ബൈ എയ്റ്റ് സ്ക്വയർ സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇവിടെ നമ്മൾ ഏരിയ അഥവാ പരപ്പളവ് പറയുമ്പോൾ എപ്പോഴും സ്ക്വയർ സെൻറ്റിമീറ്ററിലാണ് പറയേണ്ടത് ഇവിടെ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് തന്നത് അതുകൊണ്ട് ഏരിയ സ്ക്വയർ സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇനി ഇവിടെ മീറ്റർ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ സ്ക്വയർ മീറ്റർ എന്നാണ് പറയേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായല്ലോ സംശയമുള്ളവർ ഈ ഭാഗം ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത പ്രോബ്ലം ചെയ്യാം ഇനി അടുത്ത എത്രയാണ് രണ്ടാമത്തേതിൽ സിക്സ് ത്രീ
അഞ്ച് ഗുണിക്കണം മൂന്ന് പതിനഞ്ച് പതിനഞ്ച് കൂട്ടണം ഒന്ന് പതിനാറ് ബൈ മൂന്ന് എന്ന് നമ്മളിവിടെ എഴുതി ഫൈവ് ഇൻറ്റു ത്രീ ഫിഫ്റ്റീൻ ഫിഫ്റ്റീൻ പ്ലസ് വൺ സിക്സ്റ്റീൻ സിക്സ്റ്റീൻ ബൈ ത്രീ ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇതിനെ രണ്ട് ഇൻറ്റു ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ട്വൻറ്റി സെവൻ ബൈ ഫോർ ഇൻറ്റു സിക്സ്റ്റീൻ ബൈ ത്രീ ഇത് നമ്മൾ എളുപ്പത്തിൽ ഇത് ഒരുപാട് വലിയ സംഖ്യയാണ് ട്വൻറ്റി സെവൻ ഇൻറ്റു സിക്സ്റ്റീൻ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഒരുപാട് കാൽക്കുലേഷൻസ് വേണം അതിന് നമുക്കൊരു എളുപ്പ വഴിയുണ്ട് അതെന്താണെന്ന് നോക്കാം ഓക്കെ ട്വൻറ്റി സെവൻ ബൈ ഫോർ ഇൻറ്റു സിക്സ്റ്റീൻ ബൈ ത്രീ ഈ ട്വൻറ്റി സെവൻ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം ത്രീ ഇൻറ്റു നയൻ എന്ന് എഴുതാം അതേപോലെ തന്നെ സിക്സ്റ്റീൻ എന്നുള്ളത് ഫോർ ഇൻറ്റു ഫോർ എന്നെഴുതാം ഇനി താഴെ എന്താണ് നമ്മുടെ ഡിനോമിനേറ്റർ അഥവാ ഛേദം ഫോർ ഇൻറ്റു ത്രീ ഇനി നമുക്കിവിടെ ക്ലോസ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ചെയ്തുകൂടെ ഇവിടെ ഒരു ഫോർ ഉണ്ട് ഇവിടെ ഒരു ഫോർ ഉണ്ട് അത് നമ്മൾ ക്ലോസ് ചെയ്തു ഇനി ഇവിടെ ഇവിടെ ഒരു ത്രീ ഉണ്ട് ഇവിടെ ഒരു ത്രീ ഉണ്ട് അതും നമ്മൾ ക്ലോസ് ചെയ്തു ഇനി ഇവിടെ എന്താ ഉള്ളത് ഇവിടെ നയൻ ഇൻറ്റു ഫോർ ഇത് മാത്രമാണുള്ളത് ബാക്കിയെല്ലാം നമ്മൾ വെട്ടി അല്ലേ നയൻ ഇൻറ്റു ഫോർ ആ നയൻ ഇൻറ്റു ഫോർ ആണ് ഇവിടെ തേർട്ടി സിക്സ് സ്ക്വയർ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആയിട്ട് കാണുന്നത് ഓക്കെ ഇവിടെ തേർട്ടി സിക്സ് സ്ക്വയർ സെൻറ്റിമീറ്റർ അല്ല മീറ്റർ ആണ് കേട്ടോ ഇതിവിടെ തെറ്റിപ്പോയതാണ് ഇവിടെ മീറ്റർ എന്നാണ് എഴുതേണ്ടത് എസ് ക്യു ഡോട്ട് എം ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കാം ഒന്ന് ഒന്ന് ബൈ മൂന്ന് മീറ്റർ ത്രീ ബൈ ഫോർ മീറ്റർ വൺ വൺ ബൈ ത്രീ മീറ്റർ മൂന്ന് ബൈ നാല് മീറ്റർ അത് നമുക്ക് നോക്കാം ലെങ്ത് ഓഫ് എ റെക്റ്റാങ്കിൾ വൺ വൺ ബൈ ത്രീ മീറ്റർ ചതുരത്തിൻ്റെ നീളം ഒന്ന് ഒന്ന് ബൈ മൂന്ന് മീറ്റർ ബ്രെഡ്ത്ത് ഓഫ് ദ റെക്റ്റാങ്കിൾ ത്രീ ബൈ ഫോർ മീറ്റർ ചതുരത്തിൻ്റെ വീതി മൂന്ന് ബൈ നാല് മീറ്റർ ഇനി ഏരിയ ഈക്വൽ ടു ലെങ്ത് ഇൻ ടു ബ്രെഡ്ത്ത് പരപ്പളവ് ഈക്വൽ ടു ടു നീളം ഇൻ ടു വീതി ഇനി നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഒന്ന് ബൈ മൂന്നിനെയും മൂന്ന് ബൈ നാലിനെയും നമ്മൾ ഇൻറ്റു ചെയ്യണം ഒന്ന് ഒന്ന് ബൈ മൂന്ന് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ഇൻറ്റു ത്രീ 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 പ്ലസ് വൺ ഫോർ ഫോർ ബൈ ത്രീ ആണ് ത്രീ ബൈ ഫോർ നമ്മൾ അങ്ങനെ തന്നെ എഴുതിയാൽ മതി ഇവിടെ നോക്കൂ ഇവിടെ ഇത് ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ചെയ്ത് നമുക്ക് ഒരു സ്ക്വയർ മീറ്റർ ആണ് കിട്ടുക അതെങ്ങനെയാണ് ഫോർ ബൈ ത്രീ ഇൻറ്റു ത്രീ ബൈ ഫോർ ഇവിടെ നമ്മൾ ത്രീനെയും ത്രീനെയും കട്ട് ചെയ്തു ഫോറിനെയും ഫോറിനെയും കട്ട് ചെയ്തു അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താ ഉള്ളത് വൺ ആണ് ഉള്ളത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ആൻസർ എത്രയാണ് വൺ സ്ക്വയർ മീറ്റർ ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത പ്രോബ്ലം ചെയ്ത് നോക്കാം വാട്ട് ഈസ് ദ ഏരിയ ഓഫ് എ സ്ക്വയർ ഓഫ് സൈഡ് വൺ വൺ ബൈ ടു മീറ്റർ വശങ്ങളുടെ നീളം ഒന്ന് ഒന്ന് ബൈ രണ്ട് മീറ്റർ ആയ സമചതുരത്തിൻ്റെ പരപ്പളവ് എത്രയാണ് ഇവിടെ വശം അഥവാ സൈഡ് തന്നിട്ടുണ്ട് അത് എത്രയാണ് വൺ വൺ ബൈ ടു ഒന്ന് ഒന്ന് ബൈ രണ്ട് മീറ്റർ ആണ് ഇനി സമചതുരത്തിൻ്റെ പരപ്പളവ് കാണാനുള്ള സൂത്രവാക്യം നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു വശം ഇൻറ്റു വശം അപ്പോൾ ഇവിടെ വശം എത്രയാണ് ഒന്നര മീറ്റർ അപ്പോൾ ഒന്നര മീറ്റർ ഇൻറ്റു ഒന്നര മീറ്റർ വൺ സൈഡ് ഓഫ് ദി സ്ക്വയർ സമചരത്തിൻ്റെ ഒരു വശം ഒന്ന് ഒന്ന് ബൈ രണ്ട് മീറ്റർ ഏരിയ ഓഫ് ദ സ്ക്വയർ സമചതുരത്തിൻ്റെ വിസ്തീർണം അഥവാ പരപ്പളവ് എന്താണ് സൈഡ് ഇൻറ്റു സൈഡ് വശം ഇൻറ്റു വശം ഇവിടെ വശത്തിൻ്റെ സൈഡിൻ്റെ മീറ്റർ എത്രയാണ് ഒന്നര മീറ്റർ വൺ വൺ ബൈ ടു മീറ്റർ അപ്പോൾ വൺ വൺ ബൈ ടു ഇൻറ്റു വൺ വൺ ബൈ ടു അത് നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം ത്രീ ബൈ ടു ഇൻറ്റു ത്രീ ബൈ ടു എന്ന് എഴുതാം അത് നമ്മൾ ഇൻറ്റു ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ ത്രീ ഇൻറ്റു ത്രീ നയൻ നയൻ ബൈ ഫോർ നയൻ ബൈ ഫോറിന് നമ്മൾ സാധാ ഫ്രാക്ഷനിൽ എഴുതിയാൽ രണ്ട് ഒന്ന് ബൈ നാല് സ്ക്വയർ മീറ്റർ കിട്ടും എളുപ്പമാണ് സിമ്പിളാണ് ഇനി അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കാം ദ പെരിമീറ്റർ ഓഫ് എ സ്ക്വയർ ഈസ് ഫോർട്ടി മീറ്റർ വാട്ട് ഈസ് ഇറ്റ്സ് ഏരിയ ഒരു സമചതുരത്തിൻ്റെ ചുറ്റളവ് പതിനാല് മീറ്റർ ആണ് അതിൻ്റെ പരപ്പളവ് എത്രയാണ് ഈ ചോദ്യത്തിൽ രണ്ട് മൂന്ന് കാര്യങ്ങളുണ്ട് അതായത് സമചതുരത്തിൻ്റെ ചുറ്റളവ് പതിനാല് മീറ്റർ എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ സമചതുരത്തിൻ്റെ ചുറ്റളവിൻ്റെ സൂത്രവാക്യം നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു എന്താണ് നാല് ഇൻറ്റു വശം ഫോർ ഇൻറ്റു സൈഡ് നമുക്ക് പരപ്പളവ് അഥവാ ഏരിയ കാണാൻ എന്ത് വേണം ആ വശം വേണം വശത്തിൻ്റെ നീളം വേണം
ഫോർ അല്ലേ ഫോർട്ടീൻ ബൈ ഫോർ അപ്പം സെവൻ ബൈ അതായത് നാല് ഇൻറ്റു വശമാണ് ഇതിനുള്ളത് അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് വശം മാത്രം കാണുന്നത് നമ്മൾ ഫോർട്ടീൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫോർ അപ്പോൾ എത്ര കിട്ടി സെവൻ ബൈ ടു മീറ്റർ അപ്പോൾ ഒരു വശം എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് സെവൻ ബൈ ടു മീറ്റർ ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് എളുപ്പമാണ് ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് സൈഡ് ഇൻറ്റു സൈഡ് അല്ലേ സെവൻ ബൈ ടു ഇൻറ്റു സെവൻ ബൈ ടു ദാറ്റ് ഈസ് ഫോർട്ടി നയൻ ബൈ ഫോർ അതിന് നമ്മൾ പന്ത്രണ്ട് ഒന്ന് ബൈ നാല് എന്ന് എഴുതും പന്ത്രണ്ട് ഒന്ന് ബൈ നാല് സ്ക്വയർ മീറ്റർ നാല് ഇൻറ്റു വശമാണ് എന്ത് ആ ഫോർട്ടീൻ മീറ്റർ അപ്പം സൈഡ് മാത്രം കാണാൻ എന്താ ചെയ്യുക ഫോർട്ടീൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫോർ അതിന് നമ്മൾ ചുരുക്കി എഴുതി സെവൻ ബൈ ടു അങ്ങനെയാണ് സെവൻ ബൈ ടു കിട്ടി